ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு சமீகாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்மளோட சமீகாஸ் கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மசாலா பூரி அதுவும் நம்ம ரோட் சைட் வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய அதே டேஸ்ட்டில் மசாலா பூரி எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசாலா பூரி செய்கிறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு அறக்கப்பட்டானி எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் வந்துட்டு இதை ஓவர் நைட்டே ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை ஒரு குக்கரில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ரெண்டு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு ஸ்கின்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி எல்லாமே வேக வைக்கிறதுக்காக தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் குக்கர் மூடி போட்டுட்டு இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் வரைக்கும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு விசில் சத்தம்லாம் போனதுக்கப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிருக்கு இதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி அப்படி இல்லைனா ஸ்மேஷர் வச்சுட்டு நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடு வந்ததும் இதில் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க பட்டை கிராம்பு எல்லாமே கொஞ்சம் பொறிஞ்சதும் இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதும் இதில் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஆறு பல் பூண்டு கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துட்டு இதையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது கூடவே கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்துட்டு இதையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கொஞ்சம் ஆறுனதும் இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க மறுபடியும் ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடு வந்ததும் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி மிக்சி ஜாரில் இருக்கிற மசாலாவையும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அலசிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம மசாலா ஐட்டம் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒன் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒன் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது கூடவே இப்போ நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மசாலாவோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிறதுக்காக இது ஒரு மூடி போட்டுட்டு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட மசாலா வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் பட்டாணி சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டுட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட மசாலா வந்துட்டு நல்ல திக்காக இருக்குது 
ஃபைனலாக இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை தூவி இறக்கி வச்சுடுங்க அவ்வளோதான் நம்ம மசாலா பூரி செய்கிறதுக்கு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எட்டு பூரி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்துட்டு ரெடிமேடாக நான் கடையில் வாங்கி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூரி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா உடச்சி விட்டுக்கோங்க இது கூடவே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மசாலாவை உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது கூடவே நம்ம சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் துருவண கேரட் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் புளிப்புக்காக லெமன் ட்ராப்ஸ் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் ஓமோ பொடி சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக இதில் கொஞ்சம் மல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோ நம்மளோட மசாலா பூரி இப்போ ரெடி ஆகிட்டு நாம் இதை இப்போ சர்வ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ரோட் சைடில் வாங்கக்கூடிய மசாலா பூரி அதே டேஸ்ட்டில் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு ஸோ கண்டிப்பாக இதே மாதிரி இது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் என்னோடய இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப